Dnes máme 12. ledna a jdeme zase na další túru. Na tam ty kopce vzadu máme v plánu dneska dorazit. Včera nám dostal všechen sníh, tak už to zase nebude tak pěkný jako vždycky. Ale i tak by to mohlo být fajn, konečně svítí slunko a nejsou tam mraky. Dneska to máme takové pohodové tu turistiku. První porovině až potom na závěr menší kopeček. A jsme dneska u prvního vodopádu. Dostali jsme se do údolí Little Langdale. A tady máme vodopád Colby Force. se dostali k bývalému lomu a tahle chodba by nás měla dovést do centra takové soutězky. Uvidíme, jestli tam projdeme nebo jestli je to zavřený. Tak tudy vás jsme přišli. Dívejte se na tohle. To je naprostá nádhera. Tohle je pořádná síň. Kam potom sejdeme dolů. Zběná. Už by to chtělo, aby to slunko začalo svítit i na nás. Tady celou dobu mrznem. Na druhé straně už mají teplo. že teď budeme muset šlapat tady nahoru, ale nevidíme žádnou stezku, no, tak uvidíme. Hlavně se tam vydrápeme a budeme tak v polovině. To je den zase, to je den. Půjde jenom do kopce, půjde jenom šlapat. Žádná pohoda, tak proč jsem nezůstal na hotelu. Příště pojedu k moři. Tak tady tenhle je tam vrchol, to je pajko blízko, tam jsme byli minule. A pak jsme šli takhle do sedla a tady tenhle je ten hřeben v moze celou dobu. A tady ta špička, to je kopec Boufel, tam jsme taky byli. Dneska je nádherně úplně bez mraku. Jsme na vrcholu vetrlám, který věří 763 metrů. Jo. Jo. <laughs> A je to tady tato ta malá homolka a konečně po celém dní nám svítí slunčko. Konečně jsme se vyškrábali do takové výšky, že na nás svítí. To svítíme moře. Tam za Míšou je jezero Windermere, kam chodíme. A konečně máme dneska trochu času a nefouká, takže si můžeme sednout na vrcholu a sníst cukroví, které nám poslali z domu. Přímo proti slunku je Old Man of Coniston, kde už jsme taky byli. A tam vzadu moře. Teď nás čeká se stup do konistu. Se blížíme do údolí, ze kterého jsme minule vycházeli. Teď je přímo před náma Old Man of Coniston. A už tam je kousek dolů, už tam budeme celý dup. Míle to máme už skoro za sedlou, už jsme v autobuse a máme ho celý pro sebe. A až dojedeme do Vinimer, tak nás čeká ještě pět kilometrů zpátky do hotelu. To je ta nepříjemná část, no. Jako fajn je, že i když máš kopy, tak když na něj kam jezdí, ale tady to nevadí, protože v tom už se nikdo nejde. Máme, to je skoro vždycky, že už tam nejde nikdo nebo jeden, jenom jeden člověk. Tak se nám zase udělalo hezky, asi po týdnu. A vyjeli jsme na další túru. Dneska jsme za Kezvikem v údolí Borodale a měli bychom vylézt na vrchol Dalehead, který má asi 750 metrů. Zabralo nám to nějaké 3 hodiny to cestování. 
Vypadá to, že půjdeme do mraku, už tady fouká, zase tam bude hnusně a za jízdenky jsme dali 7 stovek. Takže to bude povedený výlet teda, fakt, že jsme nejeli k tomu moři. Je zajímavé, jak tady všude ve svazích jsou bývalé lomy na břidlici. V podstatě ty štory nezasypaly ničím, nezavřeli. Takže tam klidně můžeš vlézt dovnitř. Tady je vchod a my jsme se dostali do obří jeskyně. Takže se to nejde vidět, no, pořádně. Co Míša, bojíš se? <laughs> Z mraku a měli jsme na ty kopce tam vzadu, tam svítí slunko. Tady u nás je hnusně, teď scházíme do Honisterpas, které docela známe. Prostě nás pěkně stíháme autobus. A je to tu zajímavý v tom sedle. Pěkný, starý hornický reál. Jsou tu nějaké prohlídky, nějaká ferata uvnitř. Vlastně toto může být super. To za sebou už jsme v kezviku na autobusáku, tady tím malinkým jsme přijeli a už jenom hodinu do Windermere a pak hodinu pěšky doma. Jsme na hotelu. Škoda no, že kvůli 4 hodinám turistiky je to zhruba 6 hodin cestování. To je den, zase to je den. Za jízdenky jsme dali 7 stovek. Půjde jenom do kopce, půjde jenom šlapat. Povedený výlet teda. Žádná pohoda. Že jsme jeli k tomu moři. Do moři. 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 Dobré ráno s barou Info dnes. My jsme dneska udělali změnu a místo hor jsme vyrazili k moři. A jdeme se podívat za tu leněma na ostrov South Volny. Je zrovna zhruba 8 hodin, tak se teda do rozhodní vás. Stávali jsme dneska o půřesty. Budu táhnit tu fouká, tak uvidíme, jak to bude. Nás čeká 7 km dlouhá tura podél moře, které ani nevidíme, protože je zrovna odliv a tady je vysoký rozdíl mezi přílivem a odlivem. Takže tady vzadu je vidět ostrůvek, kam se dá teď dojít suchou nohou. A my musíme pokračovat si tam do přírodní rezervace. Tak už jsme na místě, kde by měli vyplávat ven při přílivu. Zatím tu ale žádní nejsou, tak čekáme až je půl hodky, než bude nejvyšší příliv, jestli náhodou nepřiplavou. A tady za náma je úžasná budka, kam bychom se mohli schovat před zimou, kdyby zrovna kvůli covidu nezavřeli. Takže tady sedíme na větru, mrzneme a čekáme na tuhle někteří asi vůbec nepřiplavou. Tak jsme podle webkamery zjistili, že tulení opravdu vylezí na pláž. Přímo tam, kde je natáče, akorát to nebylo tam, kde jsme stáli my, no, toho domku. Ta kamera je někde jinde. Myslíme si, že jsme ji našli, ale přístupní není, tak zhruba na 300 metrů jsme viděli nějaké hýbající se skvrny, no, tak třeba to byly tulení. Konečně jsme se na chvíli schovali před větrem. Můžeme taky něco říct. Tuleně jsme sice neviděli, ale aspoň si užijeme moře na chvíli. Je to, je, je to poprvé, co jsme v lednu na pláži a po horkách. Teď je krásně vidět, jak přišel příliv a už je moře až sem, tady předtím žádný nebylo. Tak má 
máme čtvrt na tří, už jsme se před větrem konečně schovali do autobusů a teď nás čeká cesta asi 3 hodiny do Windermer, protože 50 minut máme na přestup v Kendall a pak ještě hodina domů, zase potně, to je kose.